Sevgili öncüler, ben Erhan Göktürk. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizlerle sıfat konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi sözlük türlerinden bir tanesi olan sıfatı bu dersimizde beraberce işleyeceğiz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler sıfat konusuna sıfatlarla ilgili kavram haritamızı inceleyerek başlayabiliriz. Sıfatları, çeşitleri ve sıfatların anlam özellikleri olarak iki grupta inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar sıfat çeşitleri, sıfatlar kendi aralarında niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak iki gruba ayrılırlar. Bunlardan belirtme sıfatları ise işaret, sayı, belgisiz, soru sıfatları olmak üzere kendi arasında dört grupta incelenir. Sıfatların anlam özellikleri ise sevgili arkadaşlar, sıfatlarda küçültme, sıfatlarda derecelendirme ve sıfatlarda pekiştirme olmak üzere üç başlıkta karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, sıfat ön ad, isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sıfatlar mutlaka isimlerle birlikte kullanılan sözcüklerdir. Sıfatların varlığı isimlere bağlıdır. Bu nedenle sıfatlar tek başlarına kullanılamazlar. Örneğimizi inceleyecek olursak güzel kitapları hemen alırım cümlesinde güzel sözcüğü kitap isminin özelliğini belirten bir sıfattır. Arkadaşlar dikkat edersek burada güzel sıfatı bir isimden önce gelerek onu nitelemiş durumdadır. Burada kitap isminden önce gelerek onun özelliğini nitelemiş ve sıfat olmuştur. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi sıfatlar sevgili arkadaşlar mutlaka isimlerden önce gelmek zorundadırlar. Sıfatları kendi içerisinde niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere iki grupta incelemekteyiz. Sevgili öğrenciler niteleme sıfatları isimlerin nasıl olduğunu bildiren ve isimlere sorulan nasıl sorusuna cevap veren sıfatlardır. Bir isimden önce gelip o ismi renk, durum ve biçim yönüyle niteleyen sıfatlara biz niteleme sıfatı diyoruz. Örneğimizi inceleyecek olursak siyah gözlükler sana yakışmış cümlesinde siyah sözcüğü gözlüğün yapısal özelliğini anlatan bir sıfattır sevgili arkadaşlar. Dikkat edersek gözlükler isminden önce gelerek onu renk yönünden nitelemiştir diyebiliriz. Niteleme sıfatları isimleri renk, durum, biçim gibi yönlerden nitelemektedir. Örneklerimi inceleyecek olursak mavi gömlek, siyah pantolon, örnekleri çoğaltabiliriz, yeşil ağaçlar, şeklinde renk yönünden isimleri nitelediklerini görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, çalışkan öğrenci, solgun yüzler gibi kullanımlarda ise sıfatlar önünden geldikleri isimleri durum yönünden nitelediklerini görmekteyiz. Bir diğer örnekte uzun boy, geniş salon, iri ağaçlar şeklindeki kullanımlarda ise sevgili arkadaşlar Sıfatlar önlerine geldikleri isimleri biçim yönünden ya da şekil yönünden nitelediklerini ifade edebiliriz. Sevgili arkadaşlar, sıfatların ikinci türü belirtme sıfatlarıdır. Adları sayı, belirsizlik, işaret ve soru yönüyle belirten sıfatlara belirtme sıfatı diyoruz. Belirtme sıfatları kendi arasında dört grupta incelenir. Birincisi işaret ya da gösterme sıfatları, ikincisi sayı sıfatları, üçüncüsü belgisiz sıfatlar ve isimleri soru yönüyle belirten soru sıfatları olmak üzere dört grupta incelenir. İşaret gösterme sıfatları. Sevgili arkadaşlar belirtme sıfatlarımızın ilk e, türü olan işaret ya da gösterme sıfatlarıyla devam edelim. Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlara biz 
işaret ya da gösterme sıfatı diyoruz. Bu sıfatlar söyleyen kişinin sözünü ettiği nesneye uzaklığına göre değişmektedir. İşaret sıfatları isimlere sorduğumuz hangi sorusuna cevap veren sıfatlar olarak karşımıza çıkar. Örnekleri inceleyecek olursak sevgili arkadaşlar bu kitabı ben aldım cümlesinde yakındaki kitabı işaret eden bu sıfatı şu bardağı verir misin cümlesinde biraz daha uzaktaki bardağı işaret eden şu sıfatı o sırayı getirir misin cümlesinde daha çok uzakta olan sırayı işaret eden o sıfatı ve öteki yoldan gidebiliriz ifadesinde öteki sıfatı işaret gösterme sıfatları olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada şunu belirtmek gerekir ki dikkat ederseniz bu, şu, o ve öteki sözcükleri mutlaka bir isimden önce gelmiş ve bir ismi işaret etmişlerdir. Sevgili arkadaşlar yukarıdaki cümlelerde bulunan bu, şu, o ve öteki sözcükleri bir isimden önce gelerek isimleri işaret ettikleri için işaret sıfatı olmuşlardır. Burada bir tane notumuz var sevgili arkadaşlar. İşaret bildiren sözcükler bir adın yerini tutmazsa zamir olurlar. Yani işaret bildiren sözcükler her zaman sıfat olmayabiliyorlar. Eğer cümlede bir ismin yerini tutmuşlarsa burada zamir görevinde kullanılmış olurlar. Bunu da bir örnekle açıklayalım. Bunu ben aldım ifadesindeki bunu işareti bildiren sözcüğün herhangi bir ismi işaret etmediğini görmekteyiz. Ve burada bir ismin yerini tuttuğu için burada zamir görevinde kullanıldığını belirtiyoruz arkadaşlar. Belirtme sıfatlarının ikincisi olan sayı sıfatları sevgili arkadaşlar isimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır. Sayı sıfatları kendi içlerinde dört grupta incelenir. Bunlar asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sıfatları ve kesir sayı sıfatları. Şimdi bunları örneklerle birlikte inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, asıl sayı sıfatları isimlerin önünden gelerek isimlerin kesin sayısını bildiren sıfatlardır. Üç kardeş geziye çıktık cümlesinde Dikkat ederseniz arkadaş isminden önce gelen 3 sözcüğü arkadaş isminin sayısını belirtiyor arkadaşlar. Yine bu çantayı ancak 2 kişi taşıyabilir cümlesinde kişi ifadesinden önce gelen 2 sözcüğü asıl sayı sıfatı olarak ismin kesin sayısını bildirmektedir. Sevgili arkadaşlar sıra sayı sıfatları varlıkların benzerleri içerisindeki sıralarını gösteren sıfatlardır. Sıra sayı sıfatları isimlere gelen inci inci ekleriyle oluşturulurlar. Biz beşinci katta oturuyoruz cümlesinde. Kat isminden önce gelen beşinci ifadesi. Buradaki birinci günüm iyi geçmişti cümlesinde. Günüm isminden önce gelen birinci ifadesi sevgili arkadaşlar sıra sayı sıfatı olarak kullanılmıştır. Üleştirme sayı sıfatları isimlerin eşit paylarla ayrılmış olduğunu ifade eden sıfatlardır sevgili arkadaşlar. Bu sıfatları isimlere getirilen ar er ekleriyle ve sözcüğün durumuna göre araya giren kaynaştırma sesleriyle birlikte kullanırlar sevgili öğrenciler. Örneğimize baktığımızda öğrencilere ikişer kitap verildi ifadesinde kitap isminden önce gelen ikişer sözcüğü her koşuda beşer saat kaldık cümlesinde saat isminden önce gelen beşer sözcüğü üleştirme sayı sıfatlarını örneklendirmektedir. Kesir sayı sıfatı isimleri kesirli olarak belirten sıfatlara kesir sayı sıfatı diyoruz. Bu işe yüzde yirmi kar var sevgili arkadaşlar. Kar isminden önce gelen yüzde yirmi ifadesi yarım kilo kıyma yeter cümlesinde kilo isminden önce gelen yarım ifadesi de kesir sayı, kesir sayı sıfatlarını örneklendirmektedir. Sevgili arkadaşlar.
Belirtme sıfatlarının üçüncüsü olan belgesiz sıfatlar, isimlerin sayı bakımından belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır. Bunlar isimlerden önce gelerek belirsizlik anlamlarını bir isim üzerinde oluştururlar. Bazı, birkaç, hiçbir, bütün, her gibi sözcükler sevgili öğrencilerimiz Türkçe'de belirsizlik ya da belgesiz sıfatı olarak kullanılan sözcüklerdir. Örneklerimizi inceleyelim arkadaşlar. Bazı işlerde acele edilmeli ifadesinde işler isminden önce gelen bazı sözcüğü birkaç arkadaş dışarıda bekliyor cümlesinde arkadaş isminden önce gelen birkaç sözcüğü hiçbir emek boşa gitmez cümlesinde emek isminden önce gelen hiçbir sözcüğü bütün öğrenciler bahçeye çıkmışlar cümlesinde öğrenciler isminden önce gelen bütün ifadesi her konuda bilgi sahibi olamayız cümlesinde konu isminden önce gelen her sözcüğü burada belgisi sıfatı örneklendirmektedir. Arkadaşlar dikkat edersek burada da belgisi sıfatlarda da mutlaka isimden önce gelme kuralımızı görmekteyiz. Burada bir notumuz var sevgili arkadaşlar. Yine Türkçe'de belirsizlik ifade eden sözcükler her zaman sıfat olmayabilir. Burada belirsizlik anlamı veren sözcük bir ismin yerini tutuyorsa zamir olur arkadaşlar. Buna da bir örnek verelim. Birkaçı dışarıda bekliyor cümlesinde birkaçı ifadesinin önünde herhangi bir isim olmadığını görüyoruz ve bir ismin yerini tuttuğunu düşünürsek burada da zamir görevinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar soru sıfatları isimlerin niteliğini soru yönüyle belirten sıfatlardır. Nasıl, kaçar, hangi, kaç gibi sözcükler Türkçe'de soru sıfatı olarak kullanılabilen sözcüklerimiz. Bunları da örneklerle inceleyelim. Nasıl şiirleri beğenirsiniz? Cümlesinde nasıl sözcüğü? Kaçar gün kaldın şehirlerde? Cümlesinde kaçar sözcüğü. Hangi konuyu işleyeceğiz? Cümlesinde hangi sözcüğü? Kaç soru çözmeli günde? Cümlesinde kaç sözcüğü soru sıfatı olarak kullanılmıştır. Sevgili arkadaşlar soru sıfatlarında da kullanılan soru anlamı veren sözcükler cümlede her zaman sıfat olmayabilirler. Burada da yine soru anlamı veren sözcük eğer bir ismin yerini tutuyorsa soru zamiri olarak da karşımıza çıkabilir. Bunu da bir örnekle ifade edelim. Hangisini işleyeceğiz cümlesinde Hangisinin sözcüğünün herhangi bir isimden önce gelmediğini görüyoruz. Ve burada hangisinin sözcüğünün bir ismin yerini tuttuğunu düşünürsek sevgili arkadaşlar burada zamir görevinde kullanıldığını ifade edebiliriz. Sevgili arkadaşlar sıfatlar içerisinde adlaşmış sıfat ve unvan sıfatları ayrı bir başlık altında incelenecek. Bunu da adlaşmış sıfat Sıfat tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen isimdeki ekin sıfatı geçmesiyle oluşan sıfatlardır. Sevgili arkadaşlar, akıllı insanlar kendine güvenir cümlesinde niteleme sıfatı olan akıllı sözcüğü, ikinci örneğimizde akıllılar kendine güvenir cümlesinde insanlar isminin düşmesiyle adlaşmış sıfat olurlar. Dikkat ederseniz birinci örneğimizde akıllı insanlar kullanımında akıllı sözcüğü bir isimden önce gelmekte. Ancak ikinci örneğimizde akıllılar ifadesi artık herhangi bir isimden önce gelmemekte. Burada adlaşmış sıfat kavramını görmekteyiz. Örneklere bakalım. Birinci örneğimizde yaşlı adam ayağa kalktı ifadesinde nasıl adam sorusuna yaşlı adam cevabını alıyoruz. Burada sevgili arkadaşlar yaşlı sözcüğü niteleme sıfatı görevindedir. Ancak ikinci örneğimizde yaşlı ayağa kalktı ifadesinde ise artık yaşlı sözcüğünün herhangi bir ismi nitelemediğini görmekteyiz ve burada adlaşmış sıfat olduğunu ifade edebiliriz. Kıymetli arkadaşlar bir diğer sıfat çeşitimiz ise unvan sıfatları. Özel isimlerle birlikte kullanılan ve akrabalık, meslek, saygı unvanlarını ifade eden sıfatlara da biz unvan sıfatları 
diyoruz. Örneklerimizi inceleyecek olursak Aslı Hanım sizi arıyordu ifadesindeki hanım sözcüğü, Doktor Mehmet ifadesindeki doktor sözcüğü unvan sıfatlarını oluşturmaktadır. Sevgili arkadaşlar burada önemli bir uyarımız olacak. Unvan sıfatları isimden önce de isimden sonra da gelebilmektedir. Süleyman Bey, Ali Yüzbaşı ya da Yüzbaşı Ali şeklinde kullanılabilmektedir. Sevgili arkadaşlar sıfatların anlam özelliklerinden bahsedecek olursak sıfatlarda pekiştirme, anlamı güçlendirilmiş sıfatlara pekiştirme sıfatı denir. Sıfatlarda pekiştirme farklı şekillerde oluşturulabilir. Birinci şeklimiz sıfat olan sözcüğün ilk hecesi alınıp daha sonra MPRS harflerinden uygun olanı getirilerek pekiştirme yapılabilir. Temiz sözcüğünde temiz sözcüğünün ilk hecesi olan T sözcüğünden sonra R sesini getirerek tertemiz elbiseler ifadesini kullanabiliriz. Yine dümdüz yolda ilerliyorduk. Şöyle yemyeşil çimenlerin üzerinde uzansam cümlelerinde de gördüğümüz gibi sevgili arkadaşlar MPRS sesleriyle bir pekiştirme yapılmış olmakta. Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesiyle de pekiştirme sıfatı yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Çeşit çeşit meyveler vardı masada. Salkım salkım söğütler bekler diyor mu? Bu cümlede altı çizgi sözler pekiştirme sıfatıdır. Yine ikilemenin arasına mımi eki de girmektedir sevgili arkadaşlar. Güzel mi güzel evler gördük ifadesinde de pekiştirme anlamı vardır. Sıfatlarda derecelendirme. Sevgili arkadaşlar, sıfatlarda derecelendirme pek, çok, daha ve en sözcükleriyle yapılır. Daha güzel bir dünya için el ele verelim ifadesinde güzel bir dünya sıfat tamlamasını oluşturmakta ve daha sözcüğü güzel sıfatının derecesini artırmakta üstünlük anlamı vermektedir. Çok güzel çiçekleri vardı vazoda cümlesinde çok sözlüğü sıfata aşırılık anlamı vererek üstünlük, aşırılık anlamları veren derecelendirme sıfatlarını örneklemektedirler. Sevgili arkadaşlar, sıfatlarda küçültme konusu sıfat olan sözcüğün anlamında küçültme ya da daralma cik, c, ımsı ve ımtırak ekleriyle yapılan bir özellik. Bunları da örneklerle açıklamaya çalışalım. Küçücük evleri vardı. İfadesinde arkadaşlar küçük sözcüğüne gelen ek, ekmek ayvasının ekşimsi bir tadı vardı. İfadesinde ekşimsi sözcüğü. Masada kalınca bir kitap duruyordu. İfadesinde kalınca sözcüğü sıfatlarda küçültmeyi örneklendiren kullanımlardır sevgili öğrenciler. Kıymetli öğrenciler, sıfatları diğer sözcük türlerini olduğu gibi yapı bakımından da inceleyebiliriz. Nitekim sıfatlar da birer sözcük türü olduğu için sıfatların yapısı da basit sıfat, türemi sıfat ve bileşik sıfat olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Sevgili arkadaşlar, basit sıfatlar yapı meki almamış sıfatlardır. Daha önce Sözcüğün yapısı konusunda ifade edildiği gibi arkadaşlar yapım eki almayan sözcük basit sözcüğü oluşturuyor. Sıfat ise bir sözcük türü olduğu için o da yapım eki almaz ise basit sıfat durumunda kullanılır diyoruz. Örneğimize bakacak olursak son romanını okudum ifadesinde son sıfatı bu insanlar 3 gündür burada cümlesinde bu insanlar ve Üç gündür sıfatları arkadaşlar herhangi bir yapım eki almadıkları için basit sıfatı örneklendirmektedirler. İkincisi türemi sıfat. Sevgili arkadaşlar en az bir yapım eki almış sıfatlara ise biz türemiş sıfat diyoruz. Bunu da soğuk havalarda pek çıkmazdı. Örneğinde karşımıza çıkan soğumak fiilinden türeyen soğuk sözcüğü bir isimden önce gelmiş ve o ismi nitelediği için burada türemiş bir sıfatı örneklendirmiştir. 
Sevgili arkadaşlar, bileşik sıfatlar birden çok sözcükten oluşan sıfatlardır. Bileşik sıfatlar farklı şekillerde oluşturulabilirler. Şimdi de bunları inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, birincisi anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar. Bileşik sözcük biçiminde kurulmuş sıfatlardır. Vatansever insan birkaç şehir örneklerinde gördüğümüz gibi sevgili arkadaşlar isimlerden önce gelen sıfatlar en az iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bu tür sıfatlara biz anlamca kaynaşmış bileşik sıfat diyoruz. Sevgili arkadaşlar ikincisi ise kurallı bileşik sıfatlardır. Bunlar da farklı yollarla oluşturulabilirler. Sevgili arkadaşlar birinci yolumuz sıfat tamlamasının sonundaki isme lığli eki getirilerek yapılan kurallı bileşik sıfatlardır. Örneğimize baktığımızda az şekerli kahve ifadesinde az şeker bir sıfat tamlaması ve sıfat tamlamasının sonunda gelen şeker ismine lığli ekini getirip onu kurallı bileşik sıfat yapabiliriz. İkinci yöntemimiz sıfat tamlamasının sonuna lık eki getirilerek kurallı bileşik sıfat yapabiliriz. 40 yıllık dost ifadesinde 40 yıl bir sıfat tamlaması ve sıfat tamlamasından sonra lık eki getirerek onu da kurallı bileşik sıfat haline dönüştürebiliriz. Son olarak sevgili arkadaşlar sıfat tamlamalarında isimlerle sıfatın yeri değiştirilerek isme üçüncü tekil şahıs iyilik ekini getirerek kurallı bileşik sıfat yapabiliriz. Yüzü soluk adamlar aslında arkadaşlar buradaki sıfat tamlaması soluk yüzlü ifadesi şeklinde olmalıydı. Ancak burada sıfatla isim yer değiştirdik ve isme bir iyilik eki getirerek burada da yüzü soluk adamlar şeklinde bir kurallı bileşik sıfat yapmış olduk. Sevgili arkadaşlar, sıfat konusuyla ilgili soru çözümlerimize geçelim. Birinci sorumuzla aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Seçeneklerimi, seçeneklerimizi okuduğumuzda yazar sonra ikisinde neler anlatıyor? Buradaki neler ifadesi ismi yerini tuttuğu için soru anlamı zamirle sağlanmış. Arkadaşın yarışmaya ne zaman gelmiş? Burada soru ifade eden sözcük eylemin zamanını sorduğu için soru anlamı zarfla sağlanmış. Kaçıncı katta oturduklarını biliyor musun? İfadesinde ise arkadaşlar burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Sevgili arkadaşlar bir cümlede soru sıfatının olması o cümlede soru anlamının sıfatla sağlanmış olması demek değildir. Şöyle ki sevgili arkadaşlar burada kaçıncı kat ifadesi bir soru sıfatıdır ancak cümlenin soru anlamı mami soru ekiyle sağlanmıştır. Bu tür kullanımlara dikkat etmemiz gerekir. Sevgili arkadaşlar burada kaç gün kalmayı düşünüyor siz ifadesinde ise gördüğünüz gibi soru anlamı kaç gün ifadesiyle yani kaç soru sıfatıyla sağlanmış bir kullanımdır. O nedenle doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Biz E seçeneğine bakalım. Hangisini kaçırmayı düşünüyorsunuz ifadesinde ise hangisini soru anlamı veren sözcük bir adın yerini tuttuğu için soru zamiri görevindedir. Numarandırmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır arkadaşlar? Bakalım. Pembe uçurtmalar yolladığından beri burada sevgili arkadaşlar nasıl uçurtmalar sorusuna pembe uçurtmalar cevabını aldığımız için pembe niteleme sıfatıdır. Sarardı mevsimin menekşeleri sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgili arkadaşlar burada da kafes ismine nasıl sorusunu sorduğumuzda tozlu kafes cevabını almaktayız. Sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor ben kalıyorum. Sevgili arkadaşlar burada gördüğünüz üzere pembe ve tozlu sözcükleri sıfatı oluşturmakta ve 1 ve 3 doğru seçeneğimiz B seçeneği olmaktadır. Sevgili arkadaşlar 3. sorumuzda buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır? Sorusu karşımıza çıkmakta. Adlaşmış sıfat sıfat tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen isimdeki ekip sıfata geçmesiyle oluşur şeklinde bir açıklama var. 
Seçeneklerimizi okuyalım. Yeğenim yarın Bursa'ya uçacak ifadesi. İkinci üstünde daha iyi o, o, durdu ifadesi. Haşlanmış yumurta daha lezzetlidir ifadesi. Üç ağaç meşe bir ağaç çınardı ifadesi. Neden yenebilecek bir şey yetiştirmiyorsun ifadelerinde. Sevgili arkadaşlar burada B seçeneğindeki ikinci sözcüğüne dikkatinizi çekmek isterim. Burada ikinci ifadesiyle ikinci kıyafet ya da ikinci elbise anlamları ifade edildiği için burada adlaşmış sıfatımız ikinci sözcüğüdür ve doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır? Seçeneklerimize bakalım. Güzel hediyeler aldı bana. Evdeki eşyaları kendisi tamir etti. O kızın masmavi gözleri vardı. Tuhaf düşünceleriyle herkesi kızdırdı. Yeşil ağaçlar karşıladı bizi. İfadelerinde sevgili arkadaşlar C seçeneğindeki o kızın masmavi gözleri vardı. Kullanımında nasıl gözler mavi gözler ifadesinde masmavi sözcüğü pekiştirme sıfatını örneklemektedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır sevgili arkadaşlar? Piyanonun mor şandanlıkları vardı ifadesinde mor sözcüğü. Tiyatrocular yan uğraş olarak sinemaya, sinemayla uğraşıyorlar cümlesinde yan sözcüğü. Gözlerinden manalı ışıklar saçıyordu cümlesinde manalı sözcüğü. Dışarıda nemli bir rüzgar esiyordu ifadesinde nemli ve bir sözcükleri. Çalıların üstündeki kuşlar cıvıldayarak uçuyordu ifadesinde üstündeki sözcüğü sıfat olarak kullanmıştır. Görüldüğü gibi D seçeneğinde nemli ve bir sözcükleri sıfat olduğu için doğru seçeneğimiz D seçeneği olmaktadır. Sevgili arkadaşlar 6. sorumuzda bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır? Burada cümlelerde sıfatı bulmaya çalışalım. Çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. İkinci cümlemizde okula giderken bana büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorarlardı. Üçüncü cümlemizde ben de onlara daima mutlu olmak istediğimi söylerdim. Sevgili arkadaşlar dördüncü cümlemizde onlar bana soruyu anlamadığımı söylerdi. İfadesi. Beşinci cümlemizde ise bense onlara bu hayatı anlamadıklarını söylerdi. Sevgili arkadaşlar cümleleri incelediğimizde sıfat sözcüğünün beşinci cümlede bulunan ben savunlara bu hayatı anlamadıklarını söylerdim ifadesindeki bu hayatı sıfat tamlamasında gördüğümüz gibi bu hayatı işaret eden bu sözcüğü işaret sıfatı olarak kullanılmıştır ve doğru seçeneğimiz e seçeneğidir diyoruz.